రత్న మీడియా ప్రేక్షకులకు స్వాగతం మీకోసం మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ పొలిటికల్ టాపిక్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఎన్నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో బరిలోకి దిగింది జనసేన ఇక పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఖచ్చితంగా గెలిచి తన పాదాన్ని అసెంబ్లీలో వేస్తారని ఇక అటు ప్రతిపక్షం అలానే అధికార పక్షానికి చెమటలు పట్టిస్తారని అభిమానులు జన ఎంతో అభిప్రాయపడ్డారు కానీ వాటన్నిటినీ తారుమారు చేస్తూ వాళ్ళ ఆశలపై నీళ్లు జల్లుతూ జనసేన ఒక్క సీటు మాత్రమే గెలుచుకుంది ఇక ఆ గెలుచుకున్న ఏకైక ఎమ్మెల్యే రాపక వరప్రసాద్ గారు కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో జనసేన పార్టీని ఇబ్బంది పెట్టేలాగా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఆపోజిట్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పొగుడుతున్నారు అని చెప్పేసి కొన్ని వాదనైతే వినిపించాయి కానీ ఆయన మాత్రం నేనెప్పుడు పార్టీ సిద్ధాంతాలకి వ్యతిరేకం కాదు మాకు ఏం చెప్పినా పవన్ కళ్యాణ్ గారి మాటే ఫైనల్ నేను ఓట్లు వేసిన ప్రజలే ఇంపార్టెంట్ అంటూ ఆయన దారిన ఆయన వెళ్తున్నారు మరొకసారి ఇప్పుడు రాపక వరప్రసాద్ గారు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు ఈ వ్యాఖ్యలతో అటు చిరంజీవి పవన్ కళ్యాణ్ గారి మధ్య చిచ్చు పెట్టినట్లేనా అని కొందరు వాపోతున్నారు ఇక అసలు విషయానికి వస్తే జనసేన ఎమ్మెల్యే రాపక వరప్రసాద్ గారు రాజధానిపై పవన్ నిర్ణయంతో తనకు సంబంధం లేదన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇంట్లోనే రెండు అభిప్రాయాలు ఉన్నప్పుడు పార్టీలో రెండు అభిప్రాయాలు ఉండటం తప్పేంటని ప్రశ్నించారు పార్టీ అధినేతగా నిర్ణయం ఆయనదేనని తనకు పార్టీ కన్నా ఓట్లేసి గెలిపించిన ప్రజలే ముఖ్యమన్నారు చిరంజీవి కూడా మూడు రాజధానులను సమర్థించారని పవన్ కూడా మూడు రాజధానిని వ్యతిరేకించడం లేదన్నారు ఎక్కడ పెడతారో స్పష్టం చేయమని అడుగుతున్నారని అమరావతి భూములు లాక్కున్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆందోళన చేశారని గుర్తు చేశారు ఇక ప్రభుత్వాలకు అనుకూలంగా కమిటీ నివేదికలు ఉంటాయని హై పవర్ కమిటీ నిర్ణయం కూడా ఇలాగే ఉంటుందనుకుంటున్నానని అన్నారు రాజధానులతో సామాన్యులకు పని ఉండదని మూడు రాజధానులతో రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుందన్నారు అంతకు ముందు కూడా ఈ అంశంపై మాట్లాడిన ఎమ్మెల్యే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ అభివృద్ధి చెందిందని విభజన తర్వాత ఏపీ క్లిష్టమైన ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఉందన్నారు ప్రజలకు మేలు జరుగుతుందంటే జనసేన మద్దతు ఇస్తుందన్నారు హైదరాబాద్లో నిధులను ఎక్కువగా అక్కడే వెచ్చించడంతో ఇతర ప్రాంతాలను నిర్లక్ష్యం చేశారని చెప్పుకొచ్చారు మూడు రాజధానులతో అన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందుతాయని అన్నారు రాజధాని రైతులకు అన్యాయం జరిగిందని వరప్రసాద్ వ్యాఖ్యానించారు గతంలో బలవంతంగా రైతుల దగ్గర భూములు లాక్కున్నారని ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో వారికి ఇబ్బందేనని అమరావతి రైతులకు మేలు జరిగేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ఇక విశాఖను ఎడ్యుకేషనల్ క్యాపిటల్ చేయాలని కోరారు మరి దీనిపై ఫైనల్ గా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ విధంగా స్పందిస్తారు మరి ఎప్పటికైనా దీన్ని చూసి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మూడు రాజధానులకు అడ్డు కాదు కేవలం ఆయన రాజధానిని ఎక్కడ నిర్మిస్తారో స్పష్టంగా చెప్పమని అదేవిధంగా అమరావతి రైతులకు అన్యాయం చేయొద్దని అంటున్నారు తప్పించి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎక్కడా దీనికి వ్యతిరేకం కాదని మరోసారి అయితే అర్థమైంది మరి దీనిపై మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేసి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి అందరికీ ఇచ్చేలా షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ లేటెస్ట్ ఫిల్మీ టాపిక్స్ మీ హోమ్ పేజ్ పై రావాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోకండి